예, 어, 원의 작물학입니다. 이 원의 작물학을 여러분들이 다들 어, 너무 어렵게 느끼셔요. 어렵게 느끼는 이유는 딱 하나입니다. 이 암기를 위주로 공부하시려고 하다 보니까 이 굉장히 어렵게 느껴집니다. 그래서 앞에서 외우고, 외우고 뒤에 반복돼서 나오는데 또 외우고 있어요. 그리고 그 뒤에 이, 또 나오면 또 외우고 있어요. 그러면서 이제 하는 생각이 그거죠. 이거 어디서 보긴 본것 같은데. 그래서 이, 그러한 공부 방식은 여러분들이 버리셔야 돼요. 그래서 이, 제일 먼저 여러분들이 하셔야 될게 이 어떤 작물을 재배한다는 라 것은 이 작물이 생육하고 있는데 인간이 인위적으로 중간중간에 뭔가 일을 해주는 것 이게 우리가 이 농사라고 이야기를 합니다. 그러면 이 제일 먼저 여러분들이 아셔야 될게 작물이 어떻게 자라는지 해서 어 식물에 생활한 다시 말해서 라이프 사이클을 알고 그리고 나서 접근하셔야 되는데 이 그런 걸 전혀 모르는 상태에서 바로 이 활자대로 교재에 나와 있는 활자대로 암기해 가다 보니까 이 실제 이 여러분들이 이 과목을 어렵게 느낄 수밖에 없는 과목이 됩니다. 그러면 이본 교재 진도 나가기 전에 우리가 이 식물의 생활한이라는 것을 한번 이 알아보고 그리고 어, 진도를 나가도록 하겠습니다. 우리가 식물을 봤더니 이 종자에서 싹이 나와서 어, 작물이 새로운 개체가 만들어지고 그 식물들이 자라더란 얘기예요. 그러면 제일 먼저 종자라는 개념을 알아야 되는데 종자를 봤더니 종자의 형태가 이렇게 생긴 애도 있고 이렇게 생긴 애도 있더란 얘기예요. 그래서 우리가 이건 단자요. 아마 초등학교 자연 시간에 이 외떡잎 식물하고 어, 들어보셨을 거예요. 그래서 단자엽 식물 또는 외떡잎 식물이라고 이야기를 하고요. 이것은 쌍자엽, 어, 쌍떡잎 식물이라고 표현을 하고 있습니다. 봤더니 이 부분이 배유가 되고요. 다시 말해서 배유라는 것은 이 향차 이 식물이 싹이 나오면 이 독립적으로 이 양분을 흡수할 수 있을 때까지 이 양분을 공급해 주는 그러한 역할을 합니다. 그리고 이 부분이 배아가 됩니다. 배아는 나중에 가서 식물체로 성장할 부분들이 되더라 하는 얘기입니다. 그래서 이러한 형태를 어, 서로 다른 형태를 갖추고 있다는 얘기는 싹이 나오는 방식도 다르더란 얘기예요. 그래서 단자역 같은 경우에는 싹이 나오는 방식을 봤더니 이 배아에서 잎이 하나 나오고 뿌리가 이렇게 수염뿌리로 발전합니다. 쌍자엽은요 잎이 두 개가 나오고 그리고 이 뿌리의 형태를 봤더니 수염뿌리가 아니고 어 주근에 측근이 붙는 이러한 형태로 이 발생을 합니다. 그래서 서로 나오는 게 달라요. 예, 여기에서 이제 가끔 출제되는 문제 중에 하나가 어, 지금 단자엽 식물 같은 경우는 옆구리에 이렇게 배유를 차고 있습니다. 근데 쌍자엽은 배유가 어디 갔어요? 배유가 없습니다. 뭘로요? 떡잎으로 이렇게 두 장이 올라왔습니다. 그래서 이, 이러한 경우를 유배유 종자. 얘는 싹이 나올 때 보니까 배유가 없이 떡잎으로 올라와 버렸다 해서 무배유 종자. 그래서 가끔 다음 중 무배유 종자는 유배유 종자는 하는 그러한 문제가 나오는데 그러한 문제가 나오면 이런 입이 나오는 형태를 보시면 될것 같아요. 그리고 나서 이제 얘네들이 점점 생장해 나가겠죠. 근데 이 생장을 한다라는 것은 새로운 세포가 이렇게 만들어져야만 이 생장이 가능해요. 그래서 이렇게 이 
새로운 세포가 만들어지는 이런 것을 우리가 생장점이라고 이야기를 합니다. 그러면 먼저 이 단자엽이 됐든 쌍자엽이 됐든 정단 분열 조직이라는 걸 가지고 있어요. 그래서 여기서 정단 분열 조직이라고 이야기를 하면 이맨 끝에 정단 맨 끝에 이 세포가 분열되는 조직이 있더라는 얘기입니다. 그래서 둘다 키가 위로도 크고 뿌리가 아래로도 뻗습니다. 만약에 맨 끝에 이러한 세포가 분열되는 조직이 없다면 키가 안 크고 아래로 뿌리가 못 뽑는다는 얘기입니다. 그래서 맨 끝에 이런 이 세포가 분열된 조직이 둘다 가지고 있고요. 그리고 이것들을 봤더니 이걸 여기서 줄기를 잘라봤습니다. 잘라서 단면을 봤더니 단자엽은 이런 식으로 쌍자엽은 이런 식으로 되어 있더라는 얘기예요. 그럼 결국 이러한 이 위치가 이것과 이런 것들은 이 물과 양분이 이동하는 통로가 되고 있어요. 근데 물과 양분이 이동하는 통로가 형태가 달라요. 얘는 지금 중구난방으로 이렇게 했지만 이 쌍자엽은 이러한 환, 어, 환상형으로 이루고 있죠. 그래서 이렇게 환상형으로 이루어진 이것을 우리가 형성층이라고 표현을 하고 이, 이 형성층이 세포가 분열하는 조직이 되고 있습니다. 그래서 보시면 여러분들 단자엽 식물 어, 대표적인 단자엽 식물 뭐 갈대라든가 아니면 벼 이런 것들은 어떻습니까? 옆으로는 안 뚱뚱해져요. 어, 키가 크고 뿌리가 뻗지만 옆으로는 안 뚱뚱해집니다. 이유는요. 이 단자엽 식물은 이런 형성층을 갖고 있지 않더라는 얘기예요. 그래서 줄기에 세포가 분열되는 조직이 없습니다. 하지만 쌍자엽은요. 옆으로도 뚱뚱해집니다. 이유는요. 여기 형성층이라는 세포 분열 조직을 갖고 있기 때문에 옆으로도 계속 세포가 만들어지면서 뚱뚱해지더라. 그리고 이 단자엽 식물에 이 싹이 나오고 하는 걸 봤더니 각각 대나무처럼 마디가 있어서 마디에서 이렇게 나오더란 얘기예요. 그래서 이 마디에 그러면 세포가 분열되는 조직이 있을 것이다. 그래서 마디 절자를 써서 절간 분열 조직이라는 것을 가지고 있습니다. 그래서 이렇게 점점 본인의 볼, 볼륨을 키우다 보면 어느 순간에 꽃이 피더란 얘기죠. 꽃을 봤더니 그러면 여기가 꽃받침, 꽃잎, 그리고 여기 수술이 되는데 이걸 화사라고 표현하고요. 얘를 약이라고 표현합니다. 그리고 얘는 자방이 되겠죠. 그리고 이 부위를 주두. 그래서 이렇게 해서 이게 암술. 이렇게 해서 이것을 우리가 수술이라고 표현을 합니다. 그러면 이 식물을 봤더니 이 사이 꽃이 피기 전과 꽃이 핀후 모든 생리가 완벽하게 바뀝니다. 그래서 이 꽃이 피기 전에는 주로 본인의 볼륨을 키우는데 주력을 하는데 꽃이 피고 난 다음부터는요. 본인의 볼륨을 키우는데 크게 신경을 안 씁니다. 어디에요? 이제 이세 남기는데 주력을 하겠다는 얘기예요. 그래서 어, 꽃이 피는 이러한 것들을 우리가 화분화라고 표현을 하고요. 화분화에 따라서 어, 화분화 이전과 이후가 완벽하게 바뀌더라. 그래서 
대부분 이러한 이 꽃이 피기 이전에는 본인의 볼륨을 키우는 데 주력을 하기 때문에 주로 질소질 비료를 이 많이 주지만 꽃이 피고 난 다음부터는요. 질소질 비료를 많이 주는 게 아니라 질소질 비료는 줄여주고 인산이나 칼륨 같은 이 비료 요구하는 비료도 서로 달라집니다. 그래서 실제적으로 우리가 이 어떠한 이 꽃이 핀날 후에 어떠한 열매를 수확하는 작물이냐 그렇지 않고 이 식물체 자체를 수확하는 작물이냐에 따라서 이 비료를 주는 것도 달라집니다. 그래서 어 엽경 체류들 우리 이제 뭐 배추라든가 상추라든가 이런 것들은 이 꽃이 피기 이전에 수확을 하죠. 그러다 보니까 이 수확할 때까지 늦게까지 질소질 비료를 충분하게 주면 이 배추가 커지고 상품성이 좋아지지만 열매를 수확하는 것은 그렇지 않더라. 그러면 꽃이 피는데 관여하는 이 요인들이 있습니다. 이 꽃이 피는데 봤더니 제일 먼저 CN율 탄소와 질소의 비율이 이 꽃이 피는데 관여를 하고 있습니다. 이 탄소는 이 광합성 물질, 질소는 이 양분 이렇게 얘기를 해서 그래서 질소라는 양분하고 광합성에 해서 만들어내는 물질의 비율에 따라서 이 꽃이 피기도 하고 꽃이 피는 게 빨라지기도 하고 늦어지기도 하고 그리고 이것 때문에 해거리라는 것도 하게 됩니다. 그리고 꽃이 피는데 또 관여하는 것들을 봤더니 온도가 관여해요. 그래서 추나처리 또는 버너리제이션이라는 표현을 쓰는데 이 일, 특정한 시기에 어, 추나처리라는 것은 특정 시기에 특정 온도대를 거쳐야 나중에 꽃이 피는 이러한 성질을 어, 보이는 작물들이 있습니다. 그래서 뭐 특정 시기 그러면 이 최하종자 때냐 아니면 이 녹식물 때냐 녹책이냐 여기에 따라서 온도 이 저온 또는 고온 그래서 우리가 대표적인 경우가 어, 추파 맥류 같은 경우입니다. 추파 맥류 어, 가을에 파종해서 봄에 수확하는 보리 같은 경우 이런 경우에는 이 어린 시절에 추운 겨울을 지나야만 나중에 봄에 꽃이 피고 열매가 맺는 이러한 성질들을 보이는데 이러한 온도가 관여를 하고 있고요. 그리고 일장이 관여하는 경우가 있습니다. 일장이라는 것은 이 밤과 낮의 길이를 의미하고 있어요. 그래서 이 어떤 식물은 이 밤이 더길때 낮이 작고 밤이 더길때 꽃이 피는 그러한 식물이 있는데 이런 식물을 우리가 단일 식물 반대로 낮이 더 길고 어 밤이 짧을 때 꽃이 피는 이러한 장일 식물 또는 이 반과 낮의 길이에 관련 없이 꽃이 피는 중성 식물 이렇게 구분해서 이 화분화에 크게 영향을 미치는 요인들 시행률 온도 일장 이러한 것들이 영향을 미쳐서 결국에 이렇게 꽃이 피게 됩니다. 그러면 꽃이 피는 형태를 봤더니 이 꽃잎, 꽃받침, 암술, 수술 어, 이렇게 모두 다 갖추고 있는 것을 우리가 완전화 또는 갖춘꽃이라고 얘기를 하고요. 어, 꽃잎, 꽃받침 그리고 암술, 수술 이런 것 중에 하나라도 덜 있는 경우 불완전화 또는 목가춘꽃 이렇게 표현하죠. 그런데 주로 없으면 뭐가 없습니까? 암술 아니면 수술 둘 중에 하나가 없는 경우들이 많습니다. 그래서 이 완전화는 어 자웅동화 암수가 꽃한 송이에 다 있다. 불완전은요. 자웅 이와 암꽃과 숫꽃이 서로 다르더라. 이런 이 경우가 생깁니다. 그래서 이 암술 수술을 다 갖추는 경우도 있지만 
암컷과 수컷이 따로 피는 경우 이런 것을 자웅이화라고 해서 박과채소들 같은 경우 암컷, 수컷이 따로 피죠. 근데 자웅이화를 봤더니 다시 자웅, 동주, 자웅, 이주 이렇게 표현하기도 합니다. 자웅, 동주는 이 박과채소, 호박 같은 경우에는 이한 줄기에 이한 포기에서 이 암꽃도 피고 수꽃도 핍니다. 그래서 자웅 동주입니다. 하지만 우리 은행나무 같은 경우에는 열매가 맺는 나무만 열매를 맺어요. 그래서 암꽃과 수꽃이 피는 나무가 서로 다르더란 얘기죠. 그래서 자웅 이주 해서 꽃의 형태를 가지고도 이렇게 구분을 하고 있습니다. 그러면 이제 꽃이 피고 나면 이 꽃이 피는 이유는 이세 남기기 위해서예요. 그러면 이세를 남기기 위한 과정들을 보면 이 약에 있는 꽃가루가 주두에 가서 이렇게 묻게 됩니다. 이렇게 주두에 가서 묻는 것을 우리가 수분이라고 표현하고요. 수분이 되고 나면 이렇게 관을 뻗어서 정액 두 개를 아래로 내리게 됩니다. 그러면 정액이 이렇게 오면 여기 자방 내에서 이 난액과 만나겠죠. 이것을 수정이라고 표현해요. 근데 이 식물의 수정은 이 난액 내에서 두번 만납니다. 그래서 중복 수정이라는 표현이 나오는데 이 중복 수정이라는 것은 이 자방 내에 난액이 있고요. 극핵이 있습니다. 근데 난액은 NA 형태, 극핵은 ENA 형태. 그리고 여기에서 꽃가루에서 정액이 두 개가 내려온다고 그랬죠? 그래서 하나는 난액하고 만나고요. 하나는 극핵과 만나게 됩니다. 둘다 NA 상태. 그래서 난액하고 정액하고 만나서 배, 아가 만들어지고요. 극핵하고 정핵하고 만나서 배, 유가 만들어지는데 이 그럼 결국 이렇게 난액, 정액 만나서 배아가 되고 극핵, 정액 만나서 배유가 되는 두번 만난다고 해서 이것을 우리가 중복수정이라고 표현하고 있습니다. 그러면 어 이렇게 2N이니 N이니 배아는 또 2N입니다. 배유는 3N의 상태. 그러면 2N이니 N이니 3N이니 그럼 이건 뭐냐? 이 식물체가 이건 사람도 마치 동물도 마찬가지입니다. 이 세포가 분열하게 되면 이런 세포가 세포의 염색체가 똑같은 게두 개가 이렇게 만들어집니다. 이렇게 세포가 분열되는데 이렇게 똑같이 만들어지는 것을 여기까지를 어. 체세포 분열이라고 이야기하고요. 근데 이 경우에 따라서는 어, 체세포 분열 요건 지금 둘다 EN의 상태가 되겠죠. 근데 이게 반으로 쪼개지는 경우가 생깁니다. 그래서 반으로 쪼개진다고 해서 이것을 감수분열 이렇게 표현하는데 이 감수분열은 생식세포의 분열이 됩니다. 그래서 이것은 N의 상태들 둘다 반을 어, 두개다 해서 EN 얘는 N의 상태들 그래서 결국에 어머니로부터 절반 아버지로부터의 절반의 유전자를 받아서 도로 이런 이해의 상태가 되는 이러한 경우들을 우리가 볼 수가 있습니다. 그럼 이렇게 해서 결국에 여기에서 어 열매가 만들어지더라는 얘기예요. 근데 열매를 봤더니 이 순수하게 이러한 자방 부분만 비대에서 
어, 과일이 되는 경우 이걸 우리가 진과라고 표현하고요. 진과하고 반대로 위과라는 개념이 있습니다. 위과는 자방 앤드 자방 외 다시 말해서 이 자방도 비대하지만 자방에 말고 다른 부위 주로 이제 이 화탁 꽃받침이 이렇게 이 비대하는 경우들인데 이 꽃받침이 비대 이 자방하고 꽃받침이 같이 비대해서 우리가 먹는 과일이 되면 가짜 과일 위가라고 표현합니다. 그러면 이렇게 해서 결국에 열매가 만들어져요. 그러면 이 열매가 만들어지면 다시 맨 앞으로 오겠죠. 이렇게 이 단자엽 식물은 이런 형태의 이 종자를 쌍자엽 식물은 이런 형태의 종자를 만들더란 얘기예요. 그러면 이 종자가 만들어졌을 때 우리가 이러한 종자를 어 수확해서 바로 파종을 하면 싹이 바로 나오냐. 또 그건 아니더란 얘기예요. 그래서 봤더니 이 식물체는 휴면이라는 걸 합니다. 휴면이라는 것은 쉽게 해서 어 사람으로 얘기하면 사람은 낮에는 활동하기가 좋으니까 활동을 하는데 밤에는 환경이 활동하기 안 좋습니다. 그래서 밤에는 우리가 자고 있죠. 그래서 이 휴면이라는 것은 식물체가 불량한 환경을 극복하기 위해서 이 자버리는 개념을 어, 이야기를 하고 있어요. 근데 휴면의 형태를 봤더니 식물체 휴면 또는 종자 휴면. 식물체 휴면이라는 것은 여러분들이 가장 이해하기가 편해요. 가을 되면 이 나무들이 잎을 싹 떨구고 어, 낙엽으로 떨구고 나서 이 겨울 동안 죽은 듯이 있다가 봄이 되니까 다시 새싹이 나오더라. 이게 식물체 휴면입니다. 이유는요. 겨울 동안 온도가 낮아서 식물체가 자기 스스로 생각에 내가 생장하기 어렵더란 얘기예요. 그래서 잎을 싹 떨구고 죽은 듯이 있다가 봄이 돼서 기온이 올라가면 다시 새싹이 나와서 어, 생장을 진행하겠다 해서 이 저온이라는 불량 환경을 극복하기 위한 수단으로 이용이 됩니다. 종자 휴면, 종자 자체가 이 휴면하는 케이스예요. 이 물론 이 종자가 휴면하는 원인은 여러 가지들이 있습니다. 근데 이 종자가 휴면, 자고 있다라는 얘기는 이 종자를 우리가 파종을 하게 되면 싹이 바로 안 나오더란 얘기죠. 그러면 여러 가지 싹 나올 수 있는 휴면의 타파 자고 있는 것을 깨워서 이렇게 파종을 해야만 결국 이 발화해서 이렇게 식물체로 이 만들어지더라 하는 얘기입니다. 그러면 여러분들께서 종자에서부터 자라는 거 그리고 꽃이 피고 다시 종자가 만들어지는 이러한 과정들을 전부 다 이해를 하시고 나서 각 단계별로 우리가 어떠한 환경을 조성해주고 어떠한 처리를 해주었을 때 얘네들이 가장 잘 자랄 수 있는지 이런 것들을 생각을 하시면 그리고 경우에 따라서는 작물들이 이렇게 자라는데 어떠한 양분이 필요하고 또 경우에 따라서는 어떠한 병에 걸릴 수 있고 어떠한 충이 발생하고 또 식물체 내 호르몬의 변화는 어떻게 되는지 이러한 전반적인 내용을 알고 나서 각 단계별로 우리가 어떠한 조치를 취해 주는 게 알맞다 이렇게 재배학 자체를 바라보셔야만 이 전체적인 내용이 한눈에 들어오고 중복에서 외우는 그러한 문제들이 안 생깁니다. 특히나 보시면 뭐 이런 얘기들 했죠. 뭐 자방만 비대해서 진과 자방과 어 화탁 이 자방의 부분이 비대해서 위가가 된다. 그러면 어 진과에는 뭐가 있고 위가에는 뭔가 있고 근데 우리가 우리나라에서 지금 재배되고 있는 이 품종 농산물 
근데 우리나라 것만 나오는 건 아니죠. 그러면 전 세계에서 재배되고 있는 농산물이 어떤 것은 자방만 비대 있고 어떤 것은 자방하고 자방 왜 이렇게 비대 있는지 다 우리가 하나하나 외울 수가 없습니다. 그럼 어떻게 해야 돼요? 이게 왜 이렇게 되는지 이 원리 중심으로 공부를 하셔야 됩니다. 이런 것도 마찬가지죠. 뭐 온도, 일장, 어떤 것은 봄부터 여름까지 꽃이 피고 어떤 건 가을에 핀다. 근데 일장형에 따라서 어떤 건 장일, 어떤 건 단일, 어떤 건 중성. 이걸 이 꽃이 피는 것들을 전부 다 우리가 이 외워서 답을 쓸 수가 없습니다. 왜? 이게 한두 개가 아니에요. 그래서 이 이러한 원리들 중심으로 여러분들이 생각을 하고 이 공부하지 않으시면 이 지금 원의 작물이라는 이 과목이 굉장히 어려울 수밖에 없는 과목입니다. 그래서 어 다시 한번 당부드리는데 이 단순 암기를 하려고 하지 마시고요. 이 생활한 종자에서부터 자라고 꽃이 피고 다시 열매가 맺는 이러한 한 코스들을 여러분들이 생각을 하시고 각 단계별로 어떤 게 필요하더라 이런 걸 머릿속에 넣어놓은 다음에 이 원리 중심으로 공부를 하시면 이 60점 정도 맞는 데는 크게 지장이 없습니다. 그래서 이제 실제 그 문제 출제되는 것들을 보면 어 40점 정도는 용어만 여러분들이 이 정확하게 이해를 하고 계셔도 한 40점 정도는 맞을 수가 있고요. 그리고 이제 거기에 어느 정도 공부를 하면 이 득점 가능한 게한 30점 정도. 그리고 이 나머지 30점 정도는 웬만큼 공부해서 이 맞추기가 어려운 문제들이 나옵니다. 특히나 이한 문제에서 두 문제 정도 보통 한 어, 25문제 중에 약한두 문제 정도는 이 출제자가 전공한 사람도 어, 쉽게 풀기 어려운 이 킬러 문제들을 내고 있어요. 그래서 어, 그러한 문제들은 틀리라고 내는 문제니까 그런 것까지 전부 다 맞추실 생각 버리시고 에, 우리 시험은 60점만 맞으면 이 자격증을 줍니다. 그래서 가장 이 어떠한 시간적인 투자를 적게 하고 이 필요로 하는 점수를 얻는 그러한 공부 방법을 선택하셔서 하시는 방법이 가장 바람직하지 않나 싶어요. 그래서 이번 시간은 어 여기까지 하고요. 이제 다음 시간부터 1장 원의 작물 1반부터 우리가 진도를 나가도록 하겠습니다. 수고들 하셨습니다.